Bago po tayo dumabos sa ating nagsahe ngayong umaga, ay uh, nais lang po natin ipakilala yung ating uh, bisita. No? Meron po tayo mga bisita ngayong umaga at uh, unahin po natin uh, si, uh, si Jason Espita. Siya po ay kapatid ni Brother John. Ayan, kanilang po ngayong brad. Ayan, at uh, blessing sa pong uh, answered prayer na nakasama natin siya ngayong umaga. At siya po ay uh, anak nila Pastor Juliet and Samuel at pinapag-pray natin na siya ay nakasama natin. So, eto na. Amen? At uh, pag-pray natin na siya ay tuloy-tuloy uh, na makasama natin every Sunday. Amen po ba? Okay. At uh, kasama din natin yung mga mga bata na umaatend sa Bible study ni Brother John doon sa kakad naman. At ito yung mga dating tinuturuan namin nung uh, wala pang pandemic. At uh, blessing dahil nandiyan si Brother John na yung baga nag, nagpapatuloy na turuan sila no? at uh, follow up sila. Kasama natin ngayon si uh, JP. Pwede ito ngayon, JP? Anong kapilihan mo? Ha? JP Bunagan. Okay, so si JP Bunagan. At uh, Ilang taong ka na? Twelve. Amen. Uh, blessing na nakasama natin sila ngayon. At uh, I think na nakasama na, na din natin sila nung nandun pa tayo dun sa Tugak. Diba? Pero blessing at uh, nakapunta sila ngayon. At uh, sinundo ko sila ni Brother John. Kasama din natin ngayon si Austin ba? Pangalan mo? Austin? Justin. Austin. Ay, Justin. At ang uh, brother dyan, sabi mo, Austin. <laughs> Justin. May pwede yung tumayo? Justin. Bunagan din. Okay, so magkaano-ano kayo? Magkapatid kayo? Ay, ko lang uh, nalaman. Akala ko, ano? Akala ko kayo diyan lang kayo. So, hindi kasi kayo pagkanong kayo. Mas guwapo yung... Ano, mas hindi mas paanay sa inyo. Uh, mas guwapo kayong dalawa kayo sa kayo brother dyan. Okay, so... Pwede ka na mga mga mga. At uh, welcome dito sa TFDC. At sana ay hindi ito yung uh, first time na makapunta kayo dito. Sana ay... Ay hindi ito yung, hindi yung last time. Kundi uh, tuloy-tuloy kayo makapunta. No? Pag-pray natin na uh, maganda na yung ating sitwasyon. At uh, pag-pray natin na uh, si brother dyan parati na uh, makapagsundo sa inyo. Para sa ganyan ay makasama namin kayo. At, kami po ay masaya na makasama namin kayo yung Sunday. Okay, at uh, nice din po natin i-recognize dahil ngayong, ngayong araw ay birthday ni Sister Karen. Okay, happy birthday Sister. At uh, 34 years old Minister. Okay, amen. At uh, si Sister Karen po ay patuloy uh, na ginagamit ng Panginoon at uh, naging blessing sa church at sa atin. No? Isang malaking blessing po si Master Karen to my family, si Mother Elo. So, patuloy natin pag-pray yung kanilang uh, kalakasan, yung patuloy na provision ng pagkakas sa kanila, at patuloy na nabili sila ng Panginoon para sa kanilang gawain. Okay, so, meron pa ba tayo yung ina-recognize ng mga bisita? Si? Ay, si Basti, o nga pala kahapon. Okay, si Basti din ay birthday niya kahapon. Happy birthday. Uh, ilang taong ka na? Eleven. Amen. At uh, blessing ng mga bata mo ito, no? Na kahit sa buwan agad pa nila ay sila ay uh, nakakilala sa Panginoon at sila ay umahatid na ng church. Kasi maganda po na ang mga bata ay sila ay kumbaga habang bata pa sila, buwan pa yung kanilang edad ay masanay na sila sa uh, sa mga itong bagay, sa mga spiritual na bagay. At ako po ay na-save 12 years old ako at nagkaroon ko ng ministry sa amin ng 13 years old din ako. So, yun po isang malaking uh, blessing para sa akin. Nagkaroon po yun ng malaking impact sa aking buhay. Kaya naniniwala tayo na habang bata pa sila ay turuan na natin sila ng salita ng Diyos. Amen? So, pag-pray po natin itong mga bata nito. At si Basti, pag-pray natin na siya ay patuloy sa kanyang kanyang family. Na desire din niya na masay at makasama natin. Ipag-pray po natin yan. Okay, at uh, magandang umaga po muli sa ating lahat. 
Makay mo ba ay handa na sa pagiginig ng salita ng Diyos? Uh, wala pong matutulog ha? Alam pong uh, nakakanto, nainit. At, uh, pero dapat huwag natin tutulogan ng salita ng Diyos. Amen ba? Dapat uh, magising tayo kasi yung salita ng Diyos ay powerful. Yung salita ng Diyos ay exciting. Kaya dapat tayo po ay maging excited sa salita ng Diyos. Amen. Nais ko pong buksan natin ating mga Biblia ngayong umaga uh, doon sa 1 Corinthians, uh, Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Doon po sa, nagmula sa verse 6 hanggang sa katapusan po ng chapter 2. At yan po yung ating magiging uh, text na yung umaga. First Corinthians chapter 2 verse 6 hanggang verse 16. Kung nakita niyo na po yan ay uh, pwede po bang tumayo tayo? Masahin uh, po natin ang uh, responsive reading. Responsive reading po tayo. Magbala sa verse 6 hanggang verse 16. Mamaya po sa verse 16, sabay-sabay po tayo. Ako po sa verse 6. Lahat po ba ay hindi na sa 1 Corinthians chapter 2? Okay. Masahin ko po sa inyo sa verse 6, kayo po sa verse 7. How be it, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to know. But we speak the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom which God for the Lord and for Lord. Which none of these princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, I have not seen nor heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love you. Okay, so verse number 10, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, and we might uh, that we might know the things that are freely given to us of God. Which means also we speak not only the words which man's wisdom speaketh, but which the Holy Ghost speaketh, comparing spiritual things with spiritual. Verse 14, But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is of verse 16, For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Let's pray. Kung nakilang Diyos, salamat mo rin sa inyong salita ng aming binasa. Salamat po Panginoon sa privilegio na binigay niyo sa akin upang ihayal niyo. Ang mensahe ngayon umaga, at ganoon din sa bawat isa, sa privilege na ang Panginoon na mapakinggan ito. At uh, sa pagbukulat ko nito pang uh, napag-aralan ko ang mga salita. So ito po isang malapit na privilege sa Panginoon. Nagpalain niyo po ang mensahe at uh, kami na makikinig Panginoon. Pilihin po ng wisdom, ng understanding ng salita. Nawa ang Banal Espiritu ang siyang maging teacher po namin ngayon umaga. Uh, kayo po ang siyang may taas at makulihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so patuloy tayo sa ating uh, series sa First Corinthians. Uh, last week po ay pinag-usapan natin yung patungkol sa uh, how should we preach the gospel. Yan po yung ating uh, 
Friday last week. Nakita natin mga patid na bilang mga believers at bilang binigyan ng Diyos ng responsibility ay prison gospel na hindi natin uh, dapat gamitin yung uh, wag tayong gumamit ng, ng excellence of speech. Huwag yun ang maging huwag yun ang maging uh, focus natin yung galing magsalita, yung enticing words of man's wisdom, yung nakaka mga nakaka entice, nakakaakit ng mga salita at talino ng tao, kundi i-preach lang natin yung simple gospel. The way it is. Umaga. Kung ano yung gospel, yun yung i-preach natin. Yun, yun man ay hindi appealing sa tao, yun man ay parang hindi, parang simple, parang uh, uh, foolish sa panaraw ng tao, pero yun lang ang i-preach natin. At hindi natin ito dadagdagan, hindi natin ito babawasan, hindi natin ito pagagandahin, hindi natin itong i-modify, kundi just simply preach the gospel. Amen? At hayaan natin yung Holy Spirit ang siyang kumilos at mag-convict sa puso ng mga tao na kung saan tayo ay mag-preach. At uh, hayaan natin yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang magligtas sa kanya. At mag-convict sa kanya, hindi yung ating talino, hindi yung ating galing sa kanya. Okay, so yan po yung ating uh, message last week. Ngayong umaga, dito po sa verse 6, uh, verse 6 hanggang verse 16, ay uh, tinignan po natin yung the wonders of God's wisdom. The wonders of God's wisdom. Yan po yung title natin ngayong umaga. The wonders of God's wisdom. Alam niyo po ang wisdom ng Diyos. Pagamat sinabi po ni Apostle Paul doon sa chapter 1 na tinawag niya ang preaching ng gospel na uh, the foolishness of preaching. Hindi po ibig sabihin na yung pinipreach natin ay foolishness at hindi po ibig sabihin na ang Diyos ay foolish, kundi sinasabi lang po ni Apostle Paul kung ano yung pananaw ng tao patungkol sa gospel. Nasa pananaw ng, ng natural man, ang gospel ay isang kahangalan, isang walang saysay, isang pagsasayang ng oras. Pero actually, mga patid, ang gospel at ang salita ng Diyos, ito po ang tunay na wisdom. Amen? To know God is to know wisdom. So, ngayong umaga, tinap po natin yung the wonders of God's wisdom. Gaano ba kadakila yung, yung wisdom na meron ng Diyos? Um, naranasan yung na po ba yung meron kayong meron isang klase ng laro na dati, nung hindi nyo pa alam, kung baga laruin yung laro na yun para bang sa tingin nyo ay walang saysay para bang sa tingin nyo ay yung mga naglaro na ganun ay parang tingin natin sa kanila ay uh, nagsasaya na sila ng oras Para ba nga yung klase ng laro na yun ay dahil sa hindi natin alam, hindi natin maitidihan yung paano laruin, ay tingin natin ay walang-walang silbi. Naranasan niyo po yung laro? Ako naranasan ko na. Yung larong chess. Alam niyo dati yung larong chess, nung hindi ko pa alam, yung mga naglaro, yung mga classmates ko na naglaro ng chess, parang sabi ko sa kanila, sasaya lang ako ng oras dyan. Kasi hindi ko alam na maglaro ng chess. Pero nung natutunan ko maglaro ng chess, mga kapatid, buhirang ganda pa lang maglaro ng chess. At uh, yung alam ko isa nakakaadip, magiging tayo ng ina. Kasi, di ba brother dyan? Ha? Pagka minsan, pag puro ka, puro ka chess, eh, kahit nagpe-pray ka, kahit nagde-devotion ka, puro yung moves ng chess na nasa isa mo. Kaya, mag-ingat din tayo. No? Hindi mo masama yung mga bagay na yan, basta uh, i-control po natin. At, uh, Iyakin natin na hindi yun maging dahilan para yung ating relationship sa Panginoon, yung ating fellowship sa Kanya ay maapektuhan. Alam niyo mga patid, ganun din po ang isang taong bago, bago siya maligtas, tayo mismo, bago tayo naligtas mga patid, alam niyo yung mga bagay patungkol sa Diyos, yung mga masasabi natin na spiritual na bagay, ay foolishness sa atin. Diba? Parang pagsasayang ng oras, yung ikaw at yung ng Ang ganito, church, Sunday. Di ba dapat pag Sunday, nagpapahinga ang tao? Di ba dapat pag Sunday ay nag-enjoy ang tao, pumunta, nag-outing, picnic, 
di ba? Uh, mall, shopping, di ba ganun? Kaya tingin ng tao, tingin natin ang hindi tayo ligtas, pagsasaya ng oras yung ganito. Pag, pag, pagsasaya ng oras yung mga bagay na wisdom ng Diyos. Pero nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, doon natin nakita mga patid na ito pala yung tunay na wisdom. Hindi pala talaga kahangalan. Hindi pala talaga uh, pagsasaya ng oras ang ganito. Kundi ito po yung tunay na pag invest para sa Panginoon. Amen? So ngayong umaga, tingnan po natin ang ilang mga bagay patungkol sa wisdom. Number one, pansinin natin yung the speaking of wisdom. The speaking of wisdom. Ano dapat ang gagawin natin sa wisdom ng Diyos? Tayong mga nakaalam ng wisdom, tayong mga tumanggap sa Panginoon at tayo ay binigyan ng Diyos ng, ng tunay na wisdom through the gospel. Ano po yung dapat natin ginagawa sa gospel? Sa verse 6 hanggang verse 8, magigita po natin yan. Masabi sa verse 6 ng ating text, How be it, we speak wisdom among them that are perfect yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to know. Ang sabi ni Apostle Paul doon sa verse, uh, na pala, doon sa verse 1 hanggang verse 5, yung ating naging text last week, sinasabi ni Apostle Paul kung paano niya kinausap yung mga hindi mananampalataya. Okay? Kung ba, sabi niya, nung hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon, Church at Corinth, ano yung sinabi ko sa inyo? Ano yung Ano yung speech? Ano yung, ano yung sinabi ko sa inyo? Sabi niya. At nasabi niya doon sa verse 1 ng verse 5, sabi niya, uh, I declare unto you that the testimony of God, I determine not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. So, ang sa madaling sa mga patid, tinutukoy niya po sa Paul sa verse 1 ng verse 5, kung paano niya kinausap yung mga unsaved. Ngayon, pagdating sa verse 6, Sinabi na ni Apostle Paul kung paano niya kinakausap yung mga saved na, yung mga believers na. Mapapasin niyo po yung word na perfect doon sa verse 6 na sabi niya, How be it, we speak wisdom among them that are perfect. Yung word po na perfect dyan, bagamat minsan yan po ay tumutukoy sa, sa isang mature Christian, sa isang mature believer, pero uh, primarily, yung, yung word po na perfect yan mga kapatid, ang pagkagamit po niya sa, sa context po niya, tumutukoy sa bawat believer. Sapagkat, kung titignan po natin sa Hebrews chapter 10 verse 14, sa po din, for by one offering had he perfected forever them that are sanctified. Sa so, madaling salita mga kapatid, lahat ng believer ay perfect sa paningin ng Diyos. Hindi po tayo perfect uh, practically speaking. Sa buhay natin, hindi tayo perfect. Marami tayong mga pagkakamali, kasalanan, kahit tayo ay safe na. Pero sa harapan ng Diyos, dahil sa dugo ng Pailos Kristo, na na siyang nagbugas sa atin, tayo na po ay perfect sa kanyang paningin. Amen? At yan po yung tinutukoy ni Apostle Paul. Na sabi niya, I speak wisdom, we speak wisdom to them or among them that are perfect. Sa mga safe, sabi ni Apostle Paul, ginagamit natin yung wisdom. Sa mga unsaved, hindi natin ginagamit yung yung uh, yung yung man's wisdom, hindi natin ginagamit yung excellence of speech, yung enticing words, kundi yung simple gospel. Pero sa mga mananampalataya, nagulat <coughs> ako. <laughs> sa mga mananampalataya, ginagamit natin yung wisdom. Amen. Kaya po, pumutok yun para hindi kayo matulog. Amen? So sabi na po sa Paul, we speak wisdom. Kung baka, sinasabi po na po sa Paul ito mga patid, tayo mga manampalataya, tayo ay dapat nagsasalita ng may wisdom. O ginagamit natin yung wisdom ng Diyos sa ating mga pananalita. Alam niyo po mga patid, napakalaga na sa isang church, kagaya nito, na kapag tayo nag-uusap, dapat yung wisdom ng Diyos ang pinag-uusapan ng Diyos. Yung mga bagay patungkol sa Diyos, yung mga bagay ni spiritual, ang dapat pinag-uusapan natin. Hindi lang dito sa church, kundi maging sa mga 
sa bawat uh, sa araw-araw na buhay natin kapag meron tayong nakakasalamuha nakakausap na mga mayroon pala tayo maganda po na yung wisdom ng Diyos ang ating pinag-uusapan at yun po yung tunay ng fellowship mga mabig sa halip na pag-usapan natin yung mga diba nakakalungkot po na sa dami-dami ng pinag-usapan natin kung ano yung napanood natin na movie yung 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 yung, yung, yung uh, iniidolo natin artista yung gusto gusto natin sa sakyan, yung magandang bahay, yung design, yung, yung gadget na, di ba? Na gusto natin magkaroon tayo. Halos lahat ng pag-usapan natin, yung, yung panahon, yung mga politicians, di ba? Yung basketball team na paborito natin, pero nakakalukot, hindi natin na pag-usapan yung salita ng Diyos. Di ba? Napansin nyo ba yun? Madalas pag-usapan natin, pagkatapos ng service, mga, mga, tawag nito yung mga, bagay na temporal. Ang sabi ng Apostle Paul, we speak wisdom. Amen? Meron tayong isang klase ng fellowship. Meron tayong fellowship na tanging mga believers na ang pwedeng kumbaga, kumbaga pwedeng makinabang dito. At ito yung fellowship natin sa salita ng Diyos. Kapag uh, parehas naman ang palataya ang nag-uusap patungkol sa salita ng Diyos, meron silang fellowship. Pero kapag uh, kinausap ko yung isang unbeliever at, at uh, sasabihin ko sa kanya yung mga patungkol sa spiritual na bagay, lalong-lalo na yung patungkol sa kung ano ba yung experience ng isang believer na gaya natin, ano yung na-enjoy natin fellowship sa Diyos, yung na-enjoy natin yung ministry ng Panginoon, alam niyo sa paningin ng isang unbeliever, yun po ay foolishness. Yun po ay walang silbi, walang saysay sapagkat wala silang fellowship sa salita ng Diyos. Pero tayo mga believers, dahil tayo ay saved, meron tayong fellowship sa salita ng Diyos. Meron tayong fellowship sa wisdom ng Diyos. Sa verse 6, doon sa last part po niyo, papasin niyo po, na klinaro ni Apostle Paul kung ano yung wisdom na tinutupoy niya. Kasi baka isipin natin yung wisdom na uh, tinutupoy niya, yung Um, man's wisdom. Sabi niya sa verse 6, Yet not the wisdom of this world. So, wisdom ang ginagamit natin pag tayo naging pag-usap sa mga manangkarataya, pero hindi wisdom ng mundo. Not the wisdom of this world, sabi niya, nor the princess of this world that come to know. Alam niyo mga patid, meron din wisdom ang mundo nito. Meron din. At minsan, yung wisdom ng mundo ay pwede rin makinabangan. Maganda rin sa buhay lang na ito. Pero yung wisdom po na yun ay hindi for eternity. Hindi, hindi pang eternal. Temporal lang yung wisdom ng mundo nito. Diba sabi niyo sa last part ng verse 6? Nor the, the princess of this world that come to know. Yung phrase mo na come to know meaning yun po ay pang ngayon lang. Yung wisdom ng mundo ngayon lang hindi pang forever, hindi hindi pang eternity mga patid. Alam nyo, yung mga wise na tao sa paningin ng mundo nung unang panahon, wala na sila ngayon. Yung mga wise na tao nung panahon ni Apostle Paul, yung mga kilalang tao, yung mga kings, yung mga emperors, yung mga magistrates, ano, yung mga matataas na tao sa lipunan, wala na sila ngayon. At yung wisdom na meron sila, yung mga philosophers, wala na ngayon. Pero yung wisdom ng Diyos, nandito pa rin ngayon. Amen? At ito pa rin ang ating pinapag-aralan at ito pa rin ang ating tinipreach. Sapagkat ang wisdom po ng Diyos, buhay. Ang wisdom po ng Diyos ay maranatiling buhay. Ang wisdom po ng Diyos patuloy na bumabago ng buhay ng tao. Kaya ang, ang wisdom po ng Diyos ay eternal. Sabi nga ng awitin, the Bible stands Yes, verse 7. Nasusundan niyo po ako? Sa verse 7, sabi niyo po sa po, But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Yung word po ng mystery, yan sa verse 7, ay yan po ay tumutukoy sa isang bagay, something na dati ay hindi nireveal ng Diyos. 
Yan, yan po kadalasan mga patid, yung pagkagamit ng word na mystery sa Bible. Uh, is, isang bagay na dati ay hidden, hindi reveal ng Diyos, kaya po tinawag na mystery. Pero dahil nireveal na ng Diyos, hindi na siya mystery. Halimbawa po niya yung mystery of the church. Diba? Yung mystery of the church, yung patungkol sa plano ng Diyos na magkakaroon ng church age, yan po ay mystery sa Old Testament. Wala po tayong makikita na reference ng church age sa Old Testament. Kaya nga po yung mga prophets, sinasabi po na sa kanila mga prophecies ay parang yung, yung first coming at yung second coming ng Panginoon ay parang kung titignan mo parang iisa para sa kanila. At yun yung dahilan kung bakit yung mga yung mga tawag ito, mga, mga hudyo nung panahon ng ating Panginoon Yesus ay hindi, sila, hindi siya tinanggap bilang kanilang misaya sapagkat akala nila ay darating siya bilang conqueror. At hindi bilang isang servant, hindi bilang isang uh, parang isang tupa na iaalay. Kaya, makita natin mga patid na ang church ay mystery sa Old Testament. Pero hindi-reveal na ng Panginoon kay Apostle Paul sa New Testament. Kaya ang church ngayon ay hindi na mystery. So sabi ni Apostle Paul, we speak, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God had before, uh, uh, had God ordained before the world and our glory. By the way, mga patid, kaya po hindi rin nireveal ng Diyos yung ibang mga bagay ay para tayo magkaroon ng faith sa amin. Kaya po nang nabangit ko manila sa, sa, sa Sunday School natin, may mga bagay po na hindi nireveal ng Diyos. At kung ano yung hindi nireveal ng Diyos sa atin, hindi natin malalaman yun. Kahit anong gawin natin, kahit anong tabi na natin, hindi natin malalaman yung mga bagay na hindi nireveal ng Diyos. At doon po papasok mga patid yung kahalagahan ng Faith. At yun po ang dahilan kung bakit para ang tao maligtas, kailangan siya magkaroon ng faith. Dahil may mga bagay tayong hindi nalaman, may mga bagay tayong hindi uh, tinakita ng Diyos sa atin. Kaya nga diba sabi, sabi ng ibang tao ay, to see is to believe. Kailangan makita ko para ako'y maniwala. Pero sabi ng Diyos, maniwala ka, nangampalataya ka sa akin, ipapakita ko sa iyo. Amen? So yun po ay nasabi ng ni Apostle Paul we speak the wisdom of God in the mystery. Then sa verse 8 tuloy-tuloy po tayo sa verse 8 which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Yung wisdom ng Diyos ay hindi nalaman ng mga princes of this world. Yung princes of this world ko na tinutukoy dyan ay yung mga mga sa paningin ng, ng mundo ay wise. Sa paningin ng mundo ay yung mga matataas na tao. Yung mga tao yung mga kinikilala. Yung mga tao uh, prominente sa mundo. Ang sabi ng ni Apostle Paul, which none of the princes of this world knew. Hindi nila nalaman yung wisdom. Dahil kung nalaman nila yung wisdom na nalaman natin, hindi sana nila ipinako ang Panginoong Yesus. Alam niyo ba, kaya po yung mga tao nung panahon ng Panginoong Yesus ay pinako siya sapagkat hindi nila nalaman, hindi nila kilala kung sino siya. Kung kilala nila ang Panginoong Yesus, alam niyo, matakot sana sila. Kasi, ang Panginoong Yesus hindi sa kanyang ng tao. Siya po ay Lord of Glory, sabi niya. Siya po ay, siya po ay mga pangyarihang Diyos na sa kanyang salita lamang ay pwede niya silang patayin. Pero dahil hindi nila kinala ang Panginoon, kaya po nila nagawa yun. Kaya din natin makita mga patid na yun ang nagagawa ng ignorance. Maraming mga bagay na kaya gawin ng tao out of ignorance. Mga, mga, mga bagay na masama. Ayaw po natin tingnan na ang ignorance ay innocence. No. Ang ignorance mga patid minsan ay malaki ang may dudulot ng destruction. Okay? But anyway, sabi niya, 
they would not have crucified the Lord of Glory. Had they known, kung, kung nakilala po nila ang Panginoon, hindi po nila siya ipinako. At ang dahilan kung bakit hindi po nireveal ng Panginoon yung kanyang glory sa kanila, ayun na una, para para ang tao ay manampalataya po na bago niya makita yung glory ng Diyos. Diba? At isa pa, gusto ng Panginoon na ang tao lalapit sa kanya hindi out of fear, kundi out of faith. Yung hindi ka lang pumunta sa Panginoon dahil takot ka. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, lalapit ka sa kanya ng may pananampalataya. Amen? So sabi ni Paul, we should be speaking wisdom. Kung baga, ang, ang mensahe nyo sa Church of Corinth, kayo dyan, Church of Corinth, instead na kayo ay nag-aaway-aaway. Imbes na kami usapan nyo ay yung mga temporal, yung mga carnal na bagay at kayo ay nag nagkakahati-hati. Kayo ay nagkakanya-kanya. Bakit hindi nyo pag-usapan yung mga wisdom ng Diyos? Alam nyo isang dahilan para tayo magkaisa din ng Church? Mag-focus tayo sa wisdom ng Diyos. Yun ang isang bagay na magbubuklod sa atin. Pero kapag ka ang ginamit natin yung man's wisdom, yung, yung excellency of wisdom, yung speech, mayayari, mati-divide po tayo. Okay, so tandaan po natin yan. Hindi po malayo na tayo ay mag-divide kapag ka hindi tayo natin ang mga pagkain. So we should be speaking wisdom, sabi natin sa po. Nga pala, no? Ang nagbubuklod po sa atin bilang church, yung wisdom ng Panginoon. Ang nagbubuklod sa atin bilang church, hindi yung dahil tayo mga taga tuligaraw, talagayan, iba sa atin yun, iba sa atin yun, iba sa atin yun, iba sa atin yun, So hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Hindi tayo nandito sa church dahil tayo ay fan ni ni Coco Martin o ni Alden Richards o fan ng BTS. Sino sa inyo fan ng BTS dito? Ha? Hindi tayo nandito dahil fan tayo nila. At hindi po ako fan nila. Hindi ako fan ni Alden Richards o ni Coco Martin o ng BTS. Hindi rin tayo nandito dahil tayo mga Pilipino lang. Kaya po tayo nandito dahil sa Panginoon Kristo at dahil sa Kanyang salita. Amen? At bilang isang church, we should be speaking wisdom. Pangalawa, the searching of wisdom. So number one, the speaking of wisdom. And number two, the searching of wisdom. How can we know God's wisdom? Paano natin malalaman yung wisdom ng Diyos? Pa- paano, paano yung wisdom ng Diyos ay Kumbaga, mauunawaan natin. How? Ang sagot po ay nasa verse 9 hanggang verse 12. Sabi sa verse 9, Okay, sa verse 9, But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love him. Diyan po sa verse 9, mga patid, diyan po ay isang quotation mula doon sa Isaiah chapter 64 verse 4 sa Old Testament at uh, meron pong iba't ibang interpretasyon sa verse na ito na narinig natin pero naniniwala ako na based doon sa context doon sa Indian context po ng, ng verse na ito mga patid, ang uh, ang ibig sabihin po ni Apostle Paul dito ang sinasabi po niya dito ay yung the fact na yung physical na kakayanan ng tao. Di ba, ginamit niya yung, sabi niya yung eye, head of sin, or ear heard. Ibig sabihin, yung physical na kakayanan ng tao ay hindi sapat para malaman yung wisdom ng Diyos. Naunawaan niyo po mga patid. Kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano pa kalakas yung paningin mo, kahit parang telescope pa yan, kahit gaano pa kalakas yung pandinig mo, Diba? Kahit gaano pa ka-sensitive yan, hindi mo malalaman yung wisdom ng Diyos sa sarili mong kakayanan. Okay? Yun po yung immediate meaning ng uh, 
verse ko na yan. Alam nyo, totoo po yan, eh, marami tayong mga bagay na hindi alam. Mga bagay na simple na rin niya na alam. Mismo yung ating mata, hindi natin lubos na maintindihan lahat kung paano nagpapangsin ang ating mata. Dahil yung ating mata ay napaka-complex mga pagay. Lalo na yung ating brain. Diba? Kung paano nagpapangsin yung utak ng tao. Napakarami natin kinahindihan. Yung mga konting kaalaman ng tao patungkol sa brain, yun po ay surface naman kung ano talaga yung yung buong katotohanan patungkol sa brain ng tao. Maraming hindi alam ang, ang uh, tao patungkol sa kanyang brain. Mahala ko lang, meron akong isang napanood na meron isang tao na siya ay merong hindi po hindi ako magkamali, yung kanyang sakit ay uh, ano ba yung Down syndrome. Pero itong tao nito ang sabi, lahat ng kanyang nababasa hindi niya nakakalimutan. Kasi magmula nung bata siya, lahat ng kanyang nabasa, naistor lahat sa kanyang isipan. At siya sabi ko nila, ang tawag sa kanya ay The Walking Encyclopedia. Ewan ko, napanood po yun. Matanda na po siya ngayon at uh, yung, yung tatay niya, napatanda-matanda na rin ang nag-aalaga sa kanya. Pero doon natin makita mga kapatid kung gaano ka-mysterious yung ating brain. Just try to imagine, lahat ng nabasa niya, kaya pag tinatanong siya, eh, kahit kahit anong itanong sa kanya, basta't nabasa niya, alam niya yung sagot. Alam niya yung, yung date. Uh, yung, yung date naman ako, kung kailan nangyari yung ganito, kung kailan nangyari yung World War II, kung kailan nagsimula, saan, saan ito nagsimula. Lahat ng mga ganun, alam ni mga kapatid. Kaya doon natin magkita mga kapatid na ang ating brain ay napaka, uh, kumbaga, mysterious sa atin. Marami tayong hindi naiintindihan. Kaya huwag tayong umasta na akala natin, alam na natin lahat dahil marami tayong hindi alam. At yun po yung nais, ipakita ni Apostle Paul dito, sabi niya, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love it. Kung yung mga bagay na yun, yung ating brain, yung ating eyes, yung ating, yung ating katawan, marami tayong hindi naiintindihan dito. Uh, minsan, napag-usapan namin yung misis, yung kung paano yung baby ay nabubuusat siya ng nanay, diba? Paano nangyari yun? Hindi natin may explain lahat yun, bagamat no? sinasabi ng science na, diba, ganito yung nangyari, diba? Na nag-nag-meet yung, yung sperm sa yung exit, tapos kung tuntun yung baby ay nag-develop sa siya. Pero marami tayong hindi naiintindihan doon. At alam niyo mga patid, kung yun hindi natin maintindihan, how much more yung mga spiritual na pangay? How much more yung mga yun? Kaya sabi ka po sa Paul, I have not seen. Minsan, nagagalit tayo sa Diyos. Sabi natin, bakit Panginoon, bakit hinayaan mo yung ganitong mangyari sa akin? Bakit, bakit uh, binigyan mo ako ng ganitong problema? Bakit hindi ganito ang ginawa mo? Panginoon, nakakala natin ay mas magaling tayo sa Panginoon. Na para bang tingin natin ay uh, kaya natin diktahan ng Panginoon. Mas magaling tayo mag-design para sa Kanya. Mga patid, marami tayong hindi alam. Marami tayong hindi na hindihan. Kaya sabi ng Apostle Paul, our eyes and our ears and our minds mga marami hindi na intindihan sa maraming bagay. Kaya sa verse 10, sabi niya, but God had revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things Yeah, the deep things of God. Alam niyo mga patid, bagamat marami tayong hindi maintindihan, marami tayong hindi alam, pero buti na lang, ang Holy Spirit ng Diyos ay ilinigil sa atin yung mga spiritual na bagay na ito. Kaya, ang sagot po doon sa tanong kanina, how can we know God's wisdom? Through the Holy Spirit. May malalaman natin yung wisdom ng Diyos sa pamamagitan lang ng Banal Espiritu. Hindi po yung nakukuha sa kung saan ka nagtapos na, na universidad. Hindi po yung nakukuha sa taas ng IQ mo, mga kapatid. Nakukuha po ang wisdom ng Diyos 
through the Holy Spirit. Kaya hindi po hindi mo kailangan maging matalino sa panahon ng tao para maitindi ako yung Spirit for God. Amen? Minsan kasi, para bang sa, sa kabilang banda naman, minamalit natin yung ating sarili, sabi natin, hindi ako pwede gawin ng Panginoon, hindi ako matalino, hindi ako kagaya nila, hindi ako kagaya ni, ni Marcos, hindi ako kagaya ni Enrique. E kaya naman maging kagaya ni Marcos, kung hindi ka na kamitin ng Panginoon, hindi wala rin. Amen? Sabi niya, God had revealed them unto us by His Spirit. By His Spirit. Dahil lahat ng mananampalataya ay nasa kanila yung Holy Spirit. Therefore, lahat ng mananampalataya ay capable to understand the deep things of God. Bakit mananampalataya? Pwede mong malaman yung mga malalim na bagay patungkol sa Diyos na Kanyang inirigil sa Kanyang salita. Hindi mo kailangan maging matalino sa pananaw ng mundo para maintindihan ito. Nasa iyo ang Holy Spirit. Nasa atin ang Holy Spirit. Amen? So yung sabi ng Apostle Paul. Verse 11. For what? Verse 11. For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man but the spirit of God. So sabi ng Apostle Paul, sinong tao ang nakakaintindi ng bagay patungkol sa tao maliban sa Espiritu ng tao na nasa Kanya. Ganon din yung, yung mga bagay patungkol sa Diyos ay hindi malaman ng tao maliban sa Espiritu ng Diyos. Nagamit po ako ng isang ilustrasyon. Uh, meron akong malok na sa likod. Ano yung pangalan? Godilon. <laughs> Kasi yung, yung malok na yun ay uh, lalaki yung tandang. Binigay ni Brother Godilon sa akin. So dahil si Brother Manila na kabiruan namin at uh, nanimiss din namin yung pagiging namin na palatawan niya ay pinangalan mo yung nonilog sa amin, yung manok. Ngayon yung manok na yun mga kapatid, halimbawa yung manok na yun ay kakausapin ko, sabihin ko, alam mo nonilog, ang bigat ng problema ko. Wala akong pera ngayon. Wala ako ng pangbili ng gamot. Wala akong pera. Tingin niyo ba yung manok ay maintindihan ako? Nasabi na kawawa ko naman. Nasabi na manok. Sabi na manok. Take care of it. O kaya, ayaw ko na. Sabi na. Hindi siya hindi na tayo maitindihan mga patid sapagkat siya, manok siya, at ako ay tao. Hindi yung sabihin niya po sa upon mga patid. Hindi sa sinasabi kong walang alam yung manok. May mga maintindihan din yung manok niya eh. Maintindihan niya yung pagsabi, krrrrrrrrrr! Ganyan yung ganon. Pagka nagbiga ng pagkain, malapit siya. So, naintindihan niya yung ganon. Pag sinabi yung shhh! Tatakbo naman yun. Kasi yan ang niyang pinapalayas niya siya. So, meron siyang naintindihan. Pero yung mga deep things, yung mga katunggol sa tao, yung mga problema natin, yung mga pag-usapan natin, yung mga katunggol sa science, sa history, Ipinakukan lang tayo ng manok. Ganun po mga mati, ang ibig sabihin ng Apostle Paul. Minsan nga ay, binibiro ko yung manok na yun. Sabi ko, gusto mo katayin na kita. Hindi ka naman tumataba. At sabi niya, ito. Ganun po yung manok kasi hindi niya lang pilihan. Hindi niya alam na yung sinasabi ko pala ay, ibig sabihin na ay malulutin na siya. Magiging pinula na siya. So, yun po yung ibig sabihin niya po sa mga kapatid. Sabi niya, For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man but the spirit of God. Alam niyo, kagaya rin naman nung ginamit ng ilustrasyon, hindi natin maintindihan yung things of God kung wala yung Holy Spirit of God sa atin. Hindi natin maintindihan. May mga bagay din din tayo maintindihan Kagaya ng manok, maintindihan niya kapag ka natawagin ko siyang kumain o palalayasin ko siya. Maintindihan din natin ang ilang mga bagay, kagaya po na maintindihan natin ang tayong makasalanan. Bilang isang unsaved, maintindihan ng tao na siya yung makasalanan, na kailangan niyang takapagliktas, na ang pag-inusus ay namatay para sa kanya. Maintindihan niyo yun. 
Pero yung mga deep things patungo sa Diyos, hindi niya maintindihan. No wonder kung bakit pagka unsaved ang kausap mo, para siyang napapanganga pag, pag ang sinasabi mo ay yung mga mga spiritual na pangan. Kaya sabi na po sa mga kapatid sa verse 11. At nga pala, no? Ang hayop, hindi siya, maging, hindi siya pwede maging tao. Ay huwag natin pilitin yung hayop maging tao. At huwag natin tratuhin ang hayop na parang tao. Hindi ko sinasabing maging cruel tayo sa hayop, dapat tayong maging uh, maayos yung pagtatanan sa atin, pero huwag natin tratuhin ang hayop na parang tao. Dahil ang hayop, hindi pwede maging tao. Amen? So, man cannot understand God except the Spirit of God. It's a verse 12. To recognize verse 12. Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit, which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So, bilang mga mananapalatay, mga patid, tinanggap natin yung Holy Spirit ng Diyos at meron na tayong ability na malaman yung mga deep things ng Diyos. Ano sabi dyan? That are freely given to us by God. Alam mo patid, lahat ng, ng bagay na meron tayo bilang sa mananapalatay, lahat ng bagay na tinatamasa natin, lahat po yun ay freely given us by God. Yung kalitasan natin, free. Walang bayan. Yung ating uh, yung, yung peace na meron tayo, yung kapayapaan dahil sa Panginoon, yung kasiyahan, yung kapatawaran ng ating kasalanan, di ba? yung pagpunta natin ng langit. Di ba meron tayong mansion sa langit? Pero sabi ng Bible, it's free. Walang bayad. Hindi ba kayo masaya mga patid? Kahit piso, kahit sentabo, wala tayong babayaran, manampalataya ka lang sa Panginoon. At lahat yung bibigyan ng Panginoon sa'yo. Pero sa isang hansel, hindi niya maling niya niya. Maliban na siya ay maligtas muna. So yung sabi ng verse 12, mga patid, it's free. At kaya po yung libre, walang bayad dahil may nagbayad para sa atin. Binayaran po ng dugo ng Panginoon si Kristo. So sabi ni Paul, yung the searching of wisdom, Men can only find wisdom and know wisdom through the Holy Spirit of God. Okay, then finally, number three, the sharing of wisdom. The sharing of wisdom. Ang tanong, how can we know? Uh, who can know God's wisdom? Who can know God's wisdom? Sino ang pwede makaalam ng wisdom ng Diyos? Sa verse 13 hanggang verse 16, ang gila po natin sa verse. Sa verse 13, which things also we speak, not in the word, uh, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Spirit teacheth, comparing scripture, uh, comparing spiritual things with the spiritual. Dahil tayo naligtas na mga patid, nasa atin ang Holy Spirit. Okay? At dahil tayo ay O dahil nasa atin ng Holy Spirit, pwede tayo magkaroon ng wisdom. At dahil nasa atin na yung wisdom ng Diyos, ang kasunod po nun, we ought to be speaking wisdom. Sabi niya sa verse 13, di ba? Which things also we speak. Alam mo, kung, kung tunay mong nalaman ang salita ng Diyos, at nakilala ang Panginoon at nasa yung Holy Spirit, dapat makaroon ka ng desire na sabihin, i-confess, ipaalam sa ibang tao yung wisdom na nalaman mo. Ganyan mo ba? Sa verse 13, napansin niyo po, sabi niya, that, sabi niya, sa verse 13, which, uh, but which the Holy Ghost Teaching. Ibig sabihin po, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin ng wisdom nyo. Hindi po ang 
ang uh, wisdom ng tao. At ang tanong, paano itinuturo ng Holy Spirit yung spiritual things sa atin? Paano natin nalalaman yung yung wisdom na yun, yung, yung spiritual wisdom na yun, mga kapatid? Yun ang tanong. Paano? Sa pamagitan ba ng dreams and visions? Nasabi natin, kagabi, na naginip ako ng ganito. Na naginip ako na, na kinausap ako ng isang spirito at uh, sabi sa akin, ganito ang gawin ko. Kaya, ito ay yung kalooban ng Diyos para sa akin. Mga kapatid, hindi po ganun makipakusap ng Diyos sa akin. Hindi po ganun natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo paano? Nangungusap ang Holy Spirit sa atin sa magitan ng salita na Diyos. Kaya napakalaga po na bilang mananampalataya, basahin natin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Makinig tayo ng preaching ng salita ng Diyos. Amen? Nakakalungkot po ng maraming Kristiyano na pinag-claim nilang Kristiyano sila pero hindi sila nagpapasa ng Bible. Anong pagkain ng ating kaluluwa pag hindi natin binabasa ang salita ng Diyos? Wala. Hindi tayo pwedeng kumain ng spiritual kumagitan ng ng television o ng ng uh, ano bang bagay, dreams, visions, feelings. Malalaman lang po natin ang wisdom ng Diyos at ituturo po ito sa atin ng Holy Spirit sa magitan ng Bible. So gusto kong maintindihan natin na ang Holy Spirit at ang Word of God magkasama po yan. Sila po ay always magkatugma po yan. Kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit at yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi po pwede magkakotardik yan. Kaya nga po yung mga nagsasabi ng iba sa nila, nagkaroon ako ng dream, o nagkaroon ako ng vision, at ganito yung sabi ng Panginoon sa atin. O kaya yung mga nagsasabi na sila ay namatay at uh, pumunta daw sila sa langit at muli silang bumalik at ganito yung maranasan nila. Ganito yung sinabi ng Panginoon sa atin. Mahal ako yung isang babae na nagtiklaim na siya ay namatay at pinunta ng langit at pinakausap ng Panginoon at pinakita ng Panginoon sa kanya yung langit at yung impyerno. At ang sabi niya, ang sabi daw ng Panginoon sa kanya, yun daw mga manantaratay ay ngayon sa panahon natin ay kailangan daw silang maging faithful sa gawain ng Panginoon para sila ay makasama sa rapture. Sa pagpapalik ng Panginoon, sabi ko, nung narinig ko yun, sabi ko, patay na. Kasi, contradict yun sa Bible eh. Diba? Hindi naman hindi naman ang basehan para kunin ka ng Panginoon ay kung faithful ka o hindi. Ang basehan po ng pagkuha ng Panginoon sa rapture ay kung saved ka o hindi. Kung nanampalataya ka o hindi. Okay? Kaya yung mga ganong mga visions, mga nagtitray na sila ay na naginip o sila ay kinausap ng Diyos, sila ay uh, sila ay pumunta ng langit at nakita nila ang, ang langit o nakakausap nila ang Panginoon. Mag-ingat po tayo sa ganun. Okay? Dahil kung yun ay contradict sa salita ng Diyos, hindi po yun Spirit of God. Yun po, ay, yun po yung sinasabi sa Bible na deceiving spirits. Yun po yung mga spirit ng Diablo na nandadala. Okay? Diba, napakaraan po yan sa Facebook, sa sa internet, diba, yung mga pinupos na kaysa siya ay nanaginip, kaysa siya ay namatay, at uh, bigla siyang umalik. Diba, may mga ganoon? Mag-inat po tayo. Mas dapat paniwalaan natin sa Tanang Diyos. Amen? Dito, hindi tayo mali dito. Dito, tiyak tayo na totoo. Yun yung ibig sabihin niya po sa verse 13. Then sa verse 14, Sabi niya, But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Then sa verse 15, But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of men. Dito sa dalawang verses na ito mga patid, makita natin yung yung uh, comparison between uh, the, the natural man and the spiritual man. Yung natural man po dito, tumutukoy dun sa flesh. Okay? The carnal man. Samantalang yung spiritual naman, ito yung, yung isang manampalataya na walking in the spirit. So mayroong comparison dito. Sabi niya, yung natural man receiveth not the things of the Spirit. Yung ating flesh, hindi niya tatanggapin yung mga, yung mga spiritual na bagay. 
Sabi niya, it is foolishness unto him. Kaya isang kung hindi mananapala tayo mga kapatid, sabi ko nga, walang appeal sa kanya yung mga spiritual na bagay. Walang appeal sa kanya pag sinabi mo na kaya punta ng langit, ikaw ay uh, may buhay na walang hanggan, ikaw ay binado ng Panginoon. Walang kaano appeal sa kanila. Sapagkat, yun ay foolishness. Walang appeal sa kanila pag uh, nakita nila tayo pumunta ng prayer meeting, sabi nila, mayroon sa sayang ng oras niyan. Labing gabi na, nagpe-prayer meeting pa kayo, pag-iingay mo ka. Walang appeal sa kanila pag nagpe-preach tayo ng salita ng Diyos. Sabi nila, sayang ng laway mo yan. Diba? Umaawit tayo sa Panginoon. Sabi nila, yan ay magpapangit naman ng mga boses nyo. Hindi naman kayo marunong mga tumuktog. Bakit pa kayo kumakanta? Bakit pa kayo tumuktog? Ang hindi lang lang hindi yan, pinupuhin natin ng Diyos. Amen? So the natural man receiveth not the things of the Spirit. Ngayon, mga na sabi mo, eh basta ko, save naman ako. Handaan natin, kahit save na tayo, nasa ating pa rin yung natural man, yung old flesh natin. At yung old flesh na yun, magsasabi sa atin, huwag mong tanggapin yung mga bagay na, yung mga, yung mga spiritual. Kaya nga po sabi ng Bible, yung, yung flesh at yung spirit ay contrary one to the other. Mag, magkaaway po yun, hindi sila pwedeng magka, mag, magkasundo. Hindi sila pwedeng magkatigma. And sabi sa verse 15, But he that is spiritual, judge it all things. Yung word ko na judge it means to discern. At ang ibig sabihin po ng mga patid, discern means to distinguish between right and wrong, truth and error. So yung spiritual na tao, yung isang mananampalataya na lumalakad ayon sa manalang spirito, judge it all things. Ibig sabihin, nadidistinguish niya, kaya niyang makita, malalaman niya kung ano yung tama at kung ano yung mali. Alam mga patid, bilang mananampal tayo, dapat alam natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Pero hindi natin malalaman kung hindi tayo spiritual. Kahit safe tayo, kung tayo ay cardinal, tayo lumalakad sa, sa, sa kapangyarihan ng ating laman, hindi natin malalaman kung ano talaga yun. No? Hindi natin madidesert lahat ng truth at ng error. Kaya eh, napahalaga mga patid na lumakad tayo sa pangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? And by the way, meron pong truth, meron pong error. Hindi po relative ang truth at hindi po relative ang error. Ibig ko sabihin, kasi may mga tao na sasabi, depende sa tao yan. Kung, kung para sa kanya, yan ay truth. De, di di truth yan. Eh kung para sa kanya ay mali yan, yan ay mali. Bakit hindi po ganun? Ang totoo, ang tama, ay parating tama. At ang mali ay parating mali. Sa harap ng Diyos. Magbago man ang mundo, magbago man ang panalaw ng tao, pero yung katotohanan at yung mali, maratiling totoo, at yung mali, maratiling mali. Dahil ang standard ng truth at ng error ay hindi yung, yung kaisipan natin, hindi yung pangaw natin, hindi yung feelings natin, hindi yung salita ng Diyos. Yun po yung standard ng truth and error. Then sa, sa last part po ng verse 15, sabi niya, Yet he himself is judge of no man. Ibig sabihin po niya mga patid, na sa isang spiritual na tao, Hindi ibig sabihin na walang na hindi siya judges ng ibang tao. Judges tayo. Ang dami yung nagjudges sa atin, di ba? Pag, pag tayo ay uh, nagtuturo ng katotohanan, nananatili tayong tapat po sa dinuro sa ating katotohanan, marami pang judges sa atin. Pero sinasabi yung puso po dyan, ang isang spiritual na tao, wala sila na ibabato na judgment sa kanya. Hindi, hindi nila kaya siyang, o hindi nila siya pwedeng uh, parusahan. Bakit? Sapagkat yung kaparusahan natin ay nasa Panginoon. Yung judgment na para sa atin ay ibinigay na sa Panginoon. Sabi ng Puso Paul, yet he himself is judge of no man. By the way mga patid, marami tayong kailangan i-judge sa buhay. In fact, lahat dapat ng, ng bagay na, na dumating sa ating harapan bilang isang harapan ay, ay dapat i-judge natin. Kung yan ba ay tama at yan ba ay mali. Maraming mga bagay na, na kahit yung mga 
tinatanggap ng ibang mga mga nakikray na sila Christian, tinatanggap nilang tama at acceptable, yun po ang minsan ay mga hindi acceptable. Like for example, yung, yung CCM, di ba? Yung contemporary Christian music. Marami pong mga mga churches at mga so-called Christians ngayon na gumagamit ng God, even mga Baptist churches. Dahil yun ay appealing sa flesh. Yun ay magandang pakinggan. Yun ay diba, nakaka-aplit ng flesh. Pero mga patid, hindi po yung magiging tama sa pagkakit po ay to the flesh. Yun po ay sa laman. Yung po rock music na kasama dun ay hindi para sa Diyos. Yun po ay para sa laman. Kaya po tayo mga nanapalataya, hindi dapat nagamit ng contemporary Christian music para purihin ang Diyos. Hindi ba po kuya ang Diyos dun? Amen? Sa pangalibawa, yung, yung mga women pastors. Diba sabi niya, ako yung tinawag ng Panginoon na maging pastor. Yung paliwala sa bahay mo. Yung sabi doon, the woman shall not usurp authority over the man. Na dapat ang babae magsabit at hindi mag, mag uh, hindi siya hindi ang pwedeng sapawan ng authority na binigyan ng Diyos sa isang lalaki. Yan ay applicable sa, sa, sa family, sa, sa tahanan, at yan ay applicable maging sa church. At yan din ay applicable na hiniwala kung maging sa sa gobyerno. Kaya tayo mga manapalataya, hindi dapat tayo nagbubuto ng babae na maging leader ng ating bansa. Kaya kung si Sarah Duterte matatakbo, huwag natin buro. Amen? Amen. Amen. So, yan po sabi niya po sa Diyo. Then finally, sa verse 16. Okay, matatapos na po tayo. For who hath known the mind of Christ, uh, mind of the Lord, that He may instruct Him, but we have the mind of Christ. Yung pong katanong dito sa verse 16 ay isang rhetorical question. It answers itself. Maliwanan po yung sagot, sabi niyo, for who hath known the mind of the Lord? Sinong nakaalam ng, ng, ng isip ng Diyos? para i-instruct niya ang Diyos, sabi niya. Meron ba saan dito, pwede natin sabihin na alam ko ang iniisip ng Diyos at uh, alam ko na mali yung yung, 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 yung isip ng Diyos, mali yung, yung judgment ng Diyos. Dapat hindi niya ginawa yun, dapat ganito ginawa niya. Meron ba sa atin, pwede natin turuan ng Diyos, sabihin natin, mali yung ginagawa ko Panginoon, mas maganda yung ideya ko. Naranasan ko na yan at uh, mas maganda yung ideya ko sa'yo. Wala. Wala. Amen? In fact, kung i-compare natin yung ating yung ating kaalaman sa kaalaman ng Diyos, malayong malayong. And so therefore, mga kapatid, ang sabot po niyan ay wala. Walang nakaalam sa atin ng isip ng Diyos. But then, sa, sa last part po niya sabi niya, but we have the mind of Christ. Alam niyo mga kapatid, isang malaking blessing na ipinaalam ng Diyos natin yung kanyang salita. Yun po yung mind of Christ. Dahil nasa atin ang salita ng Diyos na nahitindihan natin through the Holy Spirit, we have the mind of Christ. Okay? Isin pa kayo? Okay, natapos na pa tayo. Minsan, iniisip natin na mali ang Diyos. Iniisip natin na parang hindi tama yung, yung uh, binigay ng Diyos na sitwasyon sa atin o yung circumstance sa atin. Pero tandaan natin mga kapatid, mas matalim ng Diyos natin. In fact, mga bagay na hindi sinabi ng Diyos sa kanyang salita, di ba sabi natin, yung, yung, yung Bible, ito yung wisdom ng Diyos, ito yung mind ng Diyos. Pero tandaan natin, hindi lang itong Bible ang mind ng Diyos. Marami pa siyang alam na hindi natin alam. Okay? Kaya huwag natin isipin na Pag nalaman natin ng Bible, nabasa natin, nasa atin na lahat ng wisdom ng Diyos. Bakit sabi ng ating Panginoon Yesus, ah, sabi ni Apostol John, na kapag kami sinulat lahat ng bagay patungkol sa ginawa ng Panginoon Yesus dito sa lupa ito na siyang bubuhay, hindi kayang, hindi magkasya sa mundo ito ang kami ng mga books na pwede ni Sulat. Ibig sabihin ng mga kapatid, yun pa lang ay patungkol sa Panginoon, di ba? Hindi mo na hindi mo na kayang alamin na hindi mo kay di ba kahit basahin mo pa lahat 'yun hindi ka pa hindi mo pa nababasa lahat patay ka na at kahit nabasa mo pa lahat 'yun nakalimutan mo na 'yung iba hindi mo pa tapos basahin 
Kaya mga patid, tandaan natin, mas makalino ang Diyos sa atin. Yung mind ng Diyos ay napakataas. Sabi ng Bible, my, my thoughts are not your thoughts. Neither my ways, your ways, say the Lord. And so, maging content po tayo sa nilipin ng Diyos at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayong uh, mag, uh, magpahumaba sa kanyang harapan at tanggapin kung ano yung kung ano yung ginagawa niya para sa atin. Huwag natin, huwag tayong magreklamo sa Diyos at huwag natin pangunahan ng Diyos sapagkat mas matalino siya sa atin. At yun pong verse 16, yung last part po ng verse 16, ito po yung pinakasamari ng buong chapter 2. We have the mind of Christ. Yun po yung tunay na wisdom ng atin. Okay? So nais mong tumay tayo lahat. Tumay tayo lahat. Habang tayo po nakatayo, nakatayo ng ating mga mata, alam po po kung nalang pa. Medyo mahali na, pero nakaroon po tayo ng konting invitation. Let's follow ahead sa inyo. Ilaw po natin ang Banal Espiritu na tumigil sa ating mga mga. Marayo, namusap ko ang Panginoon sa iyo through His message. Marayo, dumarating sa iyong punto sa buhay mo na iniisip mo na marang hindi maganda yung sitwasyon na meron ka. Marayo na iyan. Tingin mo ay parang nagkamali ang Diyos sa ginagawa niya sa iyo. Marami, meron kang mabigat na problema. Meron kang uh, kabigat ng sa iyong puso. Pero kayo mo lang, kapatid. Kailangan mo magtiwala sa Panginoon. Sabagat yung wisdom ng Panginoon ay hindi magkakala. Ang dapat natin maging attitude sa Panginoon ay Lord, tulungan mo ako na magtiwala sa iyo. Tulungan mo ako ng tamang wisdom. Sa halip na tayo ay magbalaki at pagbalaki natin ng ating nalalaman yung ating na alino, dapat tayo mahambol doon sa katotohanan na ang katariwat ng Diyos, ang wisdom ng Diyos ay infinite. Nahuwag po ko para natin ang ating kaalaman sa kaalaman ng Diyos. Kung totoo sa mula tayong alam. At dapat tayo magpasalamat sa Diyos doon sa katotohanan, doon sa privilege na tayo ay uh, binigyan ng Diyos ng wisdom. Na, na yung sabi sa verse 16 but we have the mind of Christ mga patid, yan po isang napalaking privilegio na tayong mga simple tao ay pinagkaroban ng Diyos ng kanyang kaisipan ng kanyang wisdom kung ikaw ay umaga ay isang mananap na tayo dapat na magalak sa Panginoon dahil hindi ka man kilalang tao, hindi ka man magaling tao pero nalaman mo yung gusto ng Diyos. Kung marahin na yung mga ay hindi mo lang hindi yan kapag usapan natin. Kaibigan, kailangan mo kilalanin mo na yung pasalaman. Kailangan mo makilang ang sarili mo ay marumi sa natin ng Diyos. Kailangan mo kahit hindi hangin si Jesus na tayo para sa iyo. Siya nagbayad ng kasalanan ng Diyos sa Diyos. At kailangan mo siyang tanggapin bilang katat, bilang kakabigtas ng tao. Kailangan mo magsisi sa iyong mga kasalanan. Para sa ganun mo, maintindihan mo yung wisdom na pinag-iusapan din. At kailangan mo nang tataya kung ikaw ay ligtas na. Kailangan din natin sabihin yung wisdom kung nalaman natin Pray. Ikilang Diyos, salamat po sa aming tutunan ngayong umaga sa inyong salitan. 
Nawa Panginoon, ito ay iyakayami sa aming buhay. Tulungan niya kami, Panginoon, speak wisdom na sa aming pananalita, sa aming pag-ibag-usap, Panginoon, sa ibang tao. Tulungan niya kami na i-priorindad po namin sabihin yung wisdom na galing sa inyo. Yung katotohanan ng gospel, yung katotohanan ng ng uh, inyong salita, Panginoon. At hindi po yung mga mga temporal na bagay. At ang ating Panginoon, dalangin namin ang tulungan niyo kami ng mga subject sa Holy Spirit, ang kasakit niyo, upang mag-deserve namin kung ano yung tama, ang ano yung mali, at maiwasan namin ang Panginoon yung mga bagay na namin. At palayin ng bawat isa, ituloy po na pinakas namin kayo, at ito po na sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, bahay na po tayo mga upo at lumako na po tayo ang mga buhayas na pagbibigay. Parami po natin ang ating nation. Ang brother heads. Tayo pa yung dapos na po natin.